अरे भाई ये बला तो फिर से वापस आ गई पिछले तीन महीनों से गायब थी गांव के लोग चैन के नींद सो रहे थे ना कोई तंत्र मंत्र ना झाड़ फूक कुछ भी नहीं था पता नहीं इसके काला जादू का असर अगले बार किस पे पड़ेगा अरे भाई ये तो डायन है डायन और ये नौ घर छोड़कर वार नहीं करती है ये अपने घर वालों से ही शुरुआत करती है कितना सताया इसने उन सब लोगों को इसीलिए तो वो इस चुड़ैल से नफरत करते हैं चल चलता हूं है निकालकर बाहर फेंक देना भूलना मत लेकिन बहुत ही वो कमरा तो आती हूँ पर जब तक अबीर और देवश्री इस घर में हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है देवश्री उस कमरे में अपना फैशन डिजाइनिंग का काम करेगी हाँ बहुत ही लेकिन बस कुछ नहीं सुनना मुझे ये तो दुर्गा माँ का आशीष है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देवी के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए हैं वरना कौन देता इस घर में लड़की जिस घर में तक अबीर की शादी नहीं होती ना मैं इस चुड़ैल को इस घर में घुसने नहीं दूंगी मेरा बस चलता ना तो मैं उस चांद डालनी को कब का घर से बाहर निकाल देती पर ऐसी औरतों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता और खास करके तब जब वो अपने ही परिवार की सदस्य हो मानती हूं वो मेरी ननद है पर अच्छी औरतों के लक्षण हैं क्या उसमें कौन से अच्छे घर की औरत ये काला जादू शमशान शैतान ये सब करके अपने घर वालों और गांव वालों को डराती है तीन महीने से वो गायब है और दुर्गा माँ ने चाह तो वो वापस लौट कर भी नहीं आएगी मनहूस चांदाली ना मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना वो कमरा मुझे खाली चाहिए उस औरत का इस्तेमाल किया हुआ सुई धागा भी मुझे नहीं चाहिए इस में समझे बोधी सच कहूं तो वो मुझे फूटी आंख नहीं भाती थी हाँ मेरे पति की वो सगी बहन थी मेरे बेटे की बुआ पिशीमा इस घर की बड़ी बहू होने के नाते तो मुझे उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए था पर क्या आप ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जो पूरी दुनिया से नफरत करता हो जिस दुनिया ने उसको ठुकराया था उस दुनिया के लोगों को सताना तो जैसे उसका शौक बन गया था जहां भी जाती अपने काले जादू को आजमाती किसी को भी नहीं छोड़ा उसने अरे माला इसकी चुगलियां करने में मशगूल थी जो खुली हुई कैची भी नहीं दिखी <laughs> बहुत ही मेरी तारीफ कर रही थी दादा माधवी तुम तो हाँ दादा तीन महीने से बनारस के शमशान घाट में आराम कर रही थी रोज रोज शमशान की खुशबू और मुर्दों से मेल झोल ऊब गई थी इसीलिए दादा मुर्दा लोगों को छोड़ के 
जिंदा लोगों के परिवार में इस मौके पर शामिल होने के लिए आ गई आखिर अबीर की शादी जो है तुम्हें पता है अबीर की शादी के बारे में किसने बताया काले साए ने इसीलिए तो वापस चली आई अपने भतीजे को और उसकी होने वाली पत्नी को आशीर्वाद देने तू कब से आशीर्वाद देने लगी माधवी काला जादू कर परिवार वालों को सताना गांव वालों को सताना ही तो आता है तुझे निकल जाए इस घर से मैं तुझे इस कर... तू मुझे रोकेगी तू मुझे रोकेगी अरे इतने शुभ मौके पर क्या झगड़ा लेकर बैठ गई हो तुम दोनों छोड़ भी दोनों दी शादी मुबारक हो देखा आपने माला ये घर उसका भी है मैं उसे कैसे यहां से एक मिनट मैं तो वहां खड़ी थी फिर ये फूल लगा हुआ पैर का निशान मनहूस कदम तभी ये ये क्या कर रही हो लोगों ने मेरा आशीर्वाद ठुकराया मेरा दिल दुखाया मुझे दुखने में इन लोगों को मजा आता है ना मधबी परिवार में ये सब चलता है परिवार बचपन से आज तक जिन लोगों ने मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया उसे मैं परिवार मानू नहीं इसमें मेरा क्या दोष था कि मेरे जन्म लेते ही मेरी मां मर गई शादी के दिन ससुराल जाते वक्त हादसे में मेरा पति मर गया और मैं बच गई क्या ये मेरा किया धरा था मनहूस कदम चंडाली जायन क्या क्या नहीं कहा मुझे हाँ हाँ हू में डायन हू में डायन भूत प्रेत
प्रेतों से दोस्ती है मेरी मैं भूत प्रेतों से बात करती हूँ क्योंकि जो प्यार मुझे जिंदा लोगों से नहीं मिला वो मुझे इन मुर्दा आत्माओं से मिलता है इस अपमान का बदला तो मैं लेके रहूंगी बॉडी मेरा स्वागत करने के बजाय तूने मुझे दुदकार दिया अब तू भी देख तेरी होने वाली बहू का स्वागत कितने शान से करती है ये पिशी माँ मैं अपने पति से हमेशा चिढ़ती थी कि वो सब कुछ जानने के बावजूद भी माधवी और उसके काले जादू के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते मैं जानती थी कि सगी बहन को घर से बाहर फेंकने का पाप वो अपने सर पे लेना नहीं चाहते थे क्या शायद उन्हें कहीं डर था कि माधवी गुस्से में आकर बाकी घर वालों के साथ कुछ बुरा ना कर दे माधवी की दहशत ही कुछ ऐसी थी विधवा होने के बावजूद भी शैतान के नाम का सिंदूर लगाती थी कैसे कैसे अजीब डरावने जादू तो नहीं करती थी इसी डर के नीचे हम सब दबे हुए थे उसे घर और परिवार से बेदखल करने से कतराते थे पर उस दिन जो उसने किया उसके बाद तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था आई आई है। बाबा रे नारियल तो पूरी तरह से सड़ गया है नहीं बहू के घर में कदम रखते ये सब ये अच्छा नहीं हुआ दीदी ऐसे मत बोलो अल्पना बल्कि ऐसा सोचो ना कि मेरे देवश्री के कदम कितने शुभ हैं घर पर पड़ते ही इस घर पर जो बला थी वो नष्ट हो गई मैं अभी साफ सफाई करवाती हूँ तापोषदा आप लोग अंदर आइए सुष्मिता अभी इन्हें अंदर लेकर जाओ आइए देखा आपने अपनी मनहूस बहन के काले जादू का असर और बढ़ावा दीजिए उसे आज मैं माधवी को छोड़ूंगी नहीं अरे बाबा रे नारियल तो पूरी तरह से सड़ गया है नहीं बहू के घर में कदम रखते ये सब ये अच्छा नहीं हुआ दीदी ऐसे मत बोलो अल्पना बल्कि ऐसा सोचो ना कि मेरे देवश्री के कदम कितने शुभ हैं घर पर पड़ते ही इस घर पर जो बला थी वो नष्ट हो गई मैं अभी साफ सफाई करवाती हूँ तापोषदा आप लोग अंदर आइए सुष्मिता अभी इन्हें अंदर लेकर जाओ आइए देखा आपने अपनी मनहूस बहन के काले जादू का असर और बढ़ावा दीजिए उसे आज मैं माधवी को छोड़ूंगी नहीं नहीं छोड़ूंगी उसे एक मिनट तुम जानते हो ना गुस्से में वो क्या कुछ कर सकती है अरे अबीर की सगाई पर हंगामा खड़ा करना चाहती हो मेरी बात मानो आज का दिन शांति से कट जाने तो बस मेहमानों के जाने के बाद कल मैं माधवी से खुद बात करूंगा ठीक है अब चलो 
चलो दीदी ये छोटी सी बेट हमारी तरफ से धन्यवाद परेशान मत हो ऐसे ऐसे हाथ से तो होते ही रहते हैं तापोश दा हटाइए इसे यहां से अरे ठीक है बाबा दुर्गा माँ सब ठीक करेगी आप लोग बैठिए ना मैंने आप लोगों के लिए संदेश बनाया है लेकर आती हूँ बैठिए ना चलो ये तो ठीक है शुक्र है आप लोगों के लिए संदेश धन्यवाद को सबक सिखाकर ही दम लूंगी मैं हबीर यहां की हर चीज नष्ट कर दे तू ये तूने क्या क्या बोली मैं अपने पति को भोग चढ़ा रही थी कौन सा पति जिसे तू अपनी शादी की रात ही खा गई ये तूने ठीक नहीं किया बोधी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बिल्कुल होगा लेकिन बुरा होगा तेरे लिए कैसी औरत है तू हाँ पीछी माहो के अपने ही भतीजे की सगाई में तबाही मचा रही है हमें सताकर तुझे जेल नहीं मिला अब तक करतूतों के बावजूद हमने तुझे हर बार अपनाने की कोशिश की मार दी पर तू है कि अपने परिवार को सताने से बाज नहीं आ रही है तो कमाने तुझे ये सजा दी है तूने जो बोया था उन्हीं कर्मों का फल है ये चल अभी मुझे चोट पहुंचाने का फल तुझे जल्द से जल्द मिलेगा ये पिछी माँ का वादा है तुझसे दुर्गा माँ की कसम पिशी को चोट पहुंचाने का इरादा माँ का नहीं था हम दोनों तो उससे माफी मांगना चाहते थे मगर पिशी माँ ने जो कुछ भी किया ना वो माफी के काबिल नहीं था उनकी हरकतें फिर भी खत्म नहीं हुई और जब देवी अकेले हाथ धोने निकली तब
थे उन्होंने की आवाज है कौन है वहां कौन है कौन है वहां कौन है कौन है वहां कोई है की बुआ पीशीमा पीशीमा आप आ, आप पीशीमा पर आ, आप इस तरह इस, इस कमरे में बंद क्यों हैं वो वो मेरे सर में चोट लगी ये देख ये ये देख कितना खून देख ला मुझे तेरी मदद की जरूरत है परेशान मत हुई है मैं अंदर आके दवा लगा देती हूँ अरे देवी किधर गई माँ वो कुछ देर पहले मुंह धोने गई थी अपना नहीं नहीं ऐसे में उसे अकेले नहीं जाने देना था तू जा और जल्दी से उसे वापस लेकर आ जी मैं देवी 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 कहा हो तुम इस दरवाजे को तो मैंने बाहर से ताला मारा था ये खुला कैसे देवी देवी ये तुम मेरी देवी के साथ क्या किया ऋषि बोलो ऋषि मैं तुमसे पूछ रहा हूं मैं अभी आती हूं देवी देवी होश में आओ देवी देवी होश में आओ देवी आगे खोलो देवी वो मांगो देवी देवी होश में आओ आगे खोल देवी अभी संभाल के संभाल के अभी अभी छोड़ दो मुझे मुझे छोड़ दो 
देवासरी के घर वालों को पिशी के जादू टोने की पहले से खबर थी सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा था मगर जब उन्होंने देखा कि पिशी के रहते उनकी बेटी हमारे घर सुरक्षित नहीं रहेगी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात की मुझे माँ बाबा को बहुत दिक्कत आई उन्हें समझाने में लेकिन उन्हें हमने यकीन दिला दिया कि पिशी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे तब जाकर उनके घर वाले मान गए इस वाक्य ने हम सबको डरा दिया था माँ ने तो ठान लिया था कि वो पिशी को बेघर करके ही दम लेंगे मगर आप ही बताइए क्या ऐसी शैतानी ताकतों से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है नहीं पिशी को बाहर निकालकर हमें लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर हालात तो और बिगड़ने वाले थे बिजली चली गई है तुम्हारा काम और भी आसान हो गया जिस घर से मैं निकाल दी गई थी उस घर को उजाड़ने का वक्त आ गया है मैंने जो सामान मंगवाया था आ गया वो तुम्हारे कमरे में खाट के नीचे रखा है और कितना बुरा करना बाकी रह गया है माधवी एक बॉटी तू मुझे जाने दे वरना ठीक नहीं होगा तुम्हें तो पहले ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था मैं इसे जाने मत देना मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ जाने दे मुझे बॉटी देख अभी जाने दे मुझे तू जानता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ तेरा अरे छोड़ मुझे बहुत हो गया सब क्या मात भी अब हम नहीं डरने वाले नहीं छोडूंगी तुझे नहीं छोडूंगी बहुत कर चुकी तू हमारा बुरा ना कोई आत्मा शांति पूजा हुई ना ही माता मनाया गया थानो जैसे पेशी का अस्तित्व इस घर में और हमारी जिंदगियों में था ही नहीं सच कहूं तो एक लंबे समय बाद हमने चैन की सांस ली थी पर ये सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका मेरी शादी के तुरंत बाद ही इस घर में जो घटना शुरू हुआ उसका सामना करने की तैयारी तो दूर की बात हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे बस 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 थोड़ी देर थोड़ी देर और सब्र कर अच्छा ठीक है चल चल बस थोड़ा सा आगे अब मैं आंखें खोलती हूँ पक्का थैंक यू माँ थैंक यू सो मच पर ये सब किस लिए है? ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा उपहार है 
और मेरी तरफ से तुझसे माफी भी और तेरा शुक्रिया भी माफी इसलिए कि मेरे रहते हुए तेरे साथ इस घर में इतना बुरा हादसा हुआ और शुक्रिया इसलिए कि इस बुरे हादसे के बावजूद तू इस घर में बहू बनकर आई ऐसा नहीं है माँ जो कुछ भी हुआ वो हादसा मैं उसे एक बुरा सपना समझ के बुला चुकी हूँ वो कभी याद भी नहीं करना चाहती और आप भी उसे याद मत करिए और देखिए ना आपने इस कमरे की ऐसी काया पलट की है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि इस कमरे में कभी कोई जादू टोना करने वाली औरत रहती थी मैं माधवी की हर एक याद को इस कमरे से नहीं इस घर से भी माधवी के बुरे साय को हटा देना चाहती हूँ पता है तुझे एक महीने हो गए उसे मरे हुए फिर भी मुझे उसके होने का एहसास होता है उसकी वो उल्लू ध्वनि वो खतरनाक उल्लू ध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंजती है पता है तुझे ये उल्लू ध्वनि कितनी पवित्र होती है इसे करने से घर में कितना भी बुरा साया हो सब नष्ट हो जाता है मगर माधवी जैसी खतरनाक औरत ही इस पवित्र ध्वनि को इतना डरावना बना सकती है डर लगता है मुझे माँ पीछे माँ हमारी जिंदगी से जा चुकी है मर चुकी है वो और अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं भूल जाए धन्यवाद अच्छा सुन तू अपने इस कमरे में अपने काम में अच्छे से मन लगा मैं तेरे बाबा के साथ बाजार जा रही हूँ अरे तूने दुर्गा पूजा के लिए जो मेरे लिए डिजाइनर साड़ी बनाई है उसकी मैचिंग गहने लेने के लिए हाँ? हे दुर्गा मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए ठीक है हमें सता पर तुझे चेन नहीं मिला अब तक माँ पीछी माँ हमारी जिंदगी से जा चुकी है मर चुकी है वो और अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं भूल जाए धन्यवाद अच्छा सुन तू तो अपने इस कमरे में अपने काम में अच्छे से मन लगा मैं तेरे बाबा के साथ बाजार जा रही हूँ अरे तूने दुर्गा पूजा के लिए जो मेरे लिए डिजाइनर साड़ी बनाई है उसकी मैचिंग गहने लेने के लिए हे दुर्गा माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए ठीक है हमें सता पर तुझे चेन नहीं मिला अब तक क्या हुआ भाऊ कुछ नहीं था पूछता छुआ देख लिया था नहीं 
ऐसा नहीं हो सकता हो सकता मेरा वहम हाँ वहम ही होगा आज से तीस साल हो गए आपको इस घर में आए हुए पर ऐसा माचे झोल आपने अभी तक नहीं खिलाया आज दिन ही इतना शुभ और खास है क्यों ऐसे क्या खास बात है आज के दिन में खुशी जो आई है इस घर में मतलब हाँ मतलब देखा नहीं बॉडी ने बहू को कितना बड़ा गिफ्ट दिया? ओ हाँ मैं मैं भूल ही गया था। ओ बाबा मैं तो बस तुम्हारे याद करने का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारी बहू से कम टैलेंटेड नहीं हूँ। चलो दिखाती हूँ तुम्हें कमरा। तापुष ना हटा लेना इसे। चलो 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 चलो। हाँ आइए। देवी तुम नहीं आओगे हमारे सा� I'll come in two minutes. I had to talk to Baba with my father. Okay, let's go. 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 What happened? कुछ खटक रहा है, बोलो। मुझे लगा आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। मतलब? मतलब कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए ना तो पूजा कराई और ना ही मातम मनाया। करते भी क्यों? नफरत जो करते थे उससे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बीशी के कातलों के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते ह� होश में हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर आपके होश उड़ने वाले हैं, दादा। दादा? बिजली चली गई है तुम्हारा काम और भी आसान हो गया मैंने जो सामान मंगवाया था बुलाया हम्म तुम्हारे कमरे में खाट के नीचे रखा है अपनी बहन की तरफ धारी कभी नहीं की उसके बचाव में एक शब्द भी कभी नहीं कहा तड़प तड़प के मर गई बेचारी मेरी इस घर में वापसी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है ये ये देवी की टूटी हुई चूड़ियों को मेरे शापित कड़े के बीच में रख देना इस तरह से देवी की आत्मा कमजोर हो जाएगी और मेरी वश में आ जाएगी 
बोधी देख अब तू कैसे तेरे शुभ कदम वाली बहू तेरे घर का विनाश करती है मधवी के जीते जी कुछ नहीं बोले तो मरने के बाद बोलने की क्या जरूरत है दादा देवी ये क्या कर रही हो 